হ্যালো এভরিওয়ান ওয়েলকাম টু কেরিয়ার উইজডম তোমাদের সঙ্গে রয়েছি আমি সুব্রত তো বন্ধুরা আজকের এই ভিডিওতে নতুন একটা চাকরির বিজ্ঞপ্তি নিয়ে চলে এলাম ডাব্লু বি পিএসসি অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গ পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে নতুন চাকরির বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হল তো আজকের এই ভিডিওতে এই নতুন নিয়োগের অফিসিয়াল বিজ্ঞপ্তি নিয়ে আলোচনা করব তোমাদের এখানে কোন ডিপার্টমেন্টে রিক্রুটমেন্টটি করা হচ্ছে কোন পোস্টে রিক্রুটমেন্টটি করা হচ্ছে টোটাল কত ভ্যাকেন্সি রয়েছে ক্যাটাগরি ওয়াইজ ভ্যাকেন্সি সেই সঙ্গে তোমাদের আবেদন করতে গেলে শিক্ষাগত যোগ্যতা কি লাগবে বয়স সীমা কী হতে হবে আবেদন করতে গেলে অ্যাপ্লিকেশান ফিস তোমাদের কত লাগবে কবে থেকে ফর্ম ফিল শুরু হচ্ছে ফর্ম ফিল লাস্ট ডেট কবে কোন ওয়েবসাইটটিকে তোমাদের অনলাইন মোডে অ্যাপ্লাই করতে হচ্ছে সমস্ত কিছু পরপর জানাবো আজকের এই ভিডিওটির মাধ্যমে চলো বন্ধুরা ভিডিওটা শুরু করা যাক আর ভিডিওটি শুরু করার আগে তোমাদের সকলকে জানাবো চাকরি সংক্রান্ত নিত্য নতুন গুরুত্বপূর্ণ আপডেট পাওয়ার জন্য চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নিয়ে পাশে থাকা বেল বাটনে ক্লিক করে অল নোটিফিকেশান অপশানটিকে অন করে রাখবে লেটেস্ট আপডেট তোমরা পেয়ে যাবে ওকে বন্ধুরা অনেক কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছ আমরা এখন রয়েছি ডাব্লু বি পিএসসি অর্থাৎ পাবলিক সার্ভিস কমিশন ওয়েস্ট বেঙ্গলের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে পিএসসি ডট ডাব্লু বি ডট জিওভি ডট ইন এই অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে এখানে আসার পর দেখো তোমাদের এখানে বা দিকে রয়েছে হোয়াটস নিউজ সেকশান এখানে তোমাদের স্কল ডাউন করে নিচে ভিওয়াল অপশানে ক্লিক করতে হবে ভিওয়াল অপশানে ক্লিক করার পর নতুন একটা পেজ খুলবে দেখো নতুন একটা পেজ খুলে গেল এখানে দেখো তোমাদের এক নাম্বার সিরিয়ালে দেওয়া আছে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট নাম্বার জিরো ফোর স্ল্যাশ টোয়েন্টি টোয়েন্টি ফোর অ্যাডভার্টাইজমেন্ট ফর রিক্রুটমেন্ট উ দ্য পোস্ট অফ টেকনিক্যাল অফিসার টেক্সটাইলস ইন দ্য ডিটি অফ টেক্সটাইলস আন্ডার মাইক্রো স্মল অ্যান্ড মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজেস অ্যান্ড টেক্সটাইলস গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল তো এখানে তোমাদের পাশে এই ডাউনলোড অপশান রয়েছে এখানে ক্লিক করে কিন্তু অফিসিয়াল নোটিফিকেশান তোমরা ডাউনলোড করতে পারবে তো বন্ধুরা অনেক কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছ অফিসিয়াল নোটিফিকেশান ওপেন করলাম দেখো বলা হয়েছে পাবলিক সার্ভিস কমিশন ওয়েস্ট বেঙ্গল সঙ্গে দেখো অ্যাড্রেস দেওয়া আছে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট নাম্বার জিরো ফোর স্ল্যাশ যেখানে বলা হয়েছে তোমাদের অনলাইন মোডে অ্যাপ্লাই করতে হবে ভারতীয় নাগরিক হয়ে থাকলেই তোমরা কিন্তু এখানে অ্যাপ্লাই করতে পারবে ঠিক আছে এবং তোমাদের কিন্তু এখানে পারমানেন্ট পোস্টে রিক্রুটমেন্টই করা হচ্ছে এখানে অ্যাপ্লাই করতে গেলে অবশ্যই তোমাকে বাংলা ভাষায় লিখতে পড়তে বলতে যেতে হবে ঠিক আছে এবং যাদের মাতৃভাষা নেপালি তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু এটা প্রযোজ্য নয় ওকে আচ্ছা এরপরে দেখো তোমাদের এখানে বলা হচ্ছে নেম অব দ্য পোস্ট পোস্টের নাম টেকনিক্যাল অফিসার টেক্সটাইলস এই পোস্টে রিক্রুটমেন্টই করা হচ্ছে ডিপার্টমেন্ট বলা হচ্ছে মাইক্রো স্মল অ্যান্ড মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজেস অ্যান্ড টেক্সটাইলস গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল যেখানে তোমাদের ডিরেক্টরেট বলা হয়েছে টেক্সটাইলস এবং পে বলা হচ্ছে পে লেভেল টুয়েলভ অনুযায়ী তোমাদের এখানে বেতন দেওয়া হবে এবং সেই সঙ্গে দেখো তোমাদের এখানে বেতন কাঠামোটা উল্লেখ করা আছে তোমাদের এখানে পঁয়ত্রিশ হাজার আটশো থেকে বিরানব্বই হাজার একশো টাকা পর্যন্ত বেতন কাঠামো রয়েছে এবং ভ্যাকান্সি তোমাদের রয়েছে মোট সাতাশটা ঠিক আছে সেই সঙ্গে দেখো তোমাদের ক্যাটাগরি ওয়াইজ ভ্যাকান্সি এখানে তোমাদের এসসির জন্য ছটি ভ্যাকান্সি রয়েছে এসটির জন্য দুটি ভ্যাকান্সি রয়েছে ওবিসি এ এনসিএলের জন্য তিনটি ভ্যাকান্সি রয়েছে ওবিসি বি এনসিএলের জন্য দুটি ভ্যাকান্সি এবং পিডাব্লিউ বিডির জন্য কিন্তু একটা ইউআর ভ্যাকান্সি রয়েছে ইডাব্লিউএসে তোমাদের তিনটি ভ্যাকান্সি রয়েছে ঠিক আছে নেক্সট দেখো তোমাদের এখানে কোয়ালিফিকেশান বা শিক্ষাগত যোগ্যতা কি লাগবে যেখানে প্রথমত বলা হচ্ছে এই ডিগ্রি ইন হ্যান্ডলুম অর টেক্সটাইলস টেকনোলজি ফ্রম এনি ইউনিভার্সিটি অর রেকগনাইজড কলেজ অর ইনস্টিটিউট উইথ টু ইয়ার্স ওয়ার্কিং এক্সপিরিয়েন্স ইন টেক্সটাইলস অর হ্যান্ডলুম ইন্ডাস্ট্রি অর্থাৎ তোমাদের এখানে টেক্সটাইল টেকনোলজি বা তোমাদের হ্যান্ডলুমে ডিগ্রি পাস করতে হবে যে কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বা যে কোনো স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে সঙ্গে তোমাদের বলা হয়েছে তোমাদের টেক্সটাইলস বা হ্যান্ডলুম ইন্ডাস্ট্রিতে দু বছর কাজের এক্সপিরিয়েন্স থাকতে হবে অথবা তোমাদের এখানে বলা হচ্ছে ডিপ্লোমা ইন হ্যান্ডলুম অর টেক্সটাইলস টেকনোলজি ফ্রম এনি ইউনিভার্সিটি অর রেকগনাইজ কলেজ অর ইনস্টিটিউট উইথ ফাইভ ইয়ার্স ওয়ার্কিং এক্সপিরিয়েন্স ইন টেক্সটাইলস অর হ্যান্ডলুম ইন্ডাস্ট্রি ঠিক আছে এখানে তোমাদের কিন্তু টেক্সটাইলস টেকনোলজি বা হ্যান্ডলুমে ডিপ্লোমা পাস করতে হবে যে কোনো স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বা প্রতিষ্ঠান থেকে সঙ্গে তোমাদের বলা হচ্ছে টেক্সটাইল বা তোমাদের হ্যান্ডলুম ইন্ডাস্ট্রিতে পাঁচ বছর কাজের এক্সপিরিয়েন্স থাকতে হবে সঙ্গে বিতে বলা হচ্ছে নলেজ অব বেঙ্গলি অর নেপালি স্পিকিং অ্যান্ড রি রাইটিং তো এখানে তোমাদের কিন্তু বাংলা ভাষায় বা নেপালি ভাষায় কথা বলতে জানতে হবে সেই সঙ্গে লিখতে জানতে হবে ঠিক আছে এরপর দেখো বলা হয়েছে এজ বয়স সীমা যেখানে তোমাদের বলা হচ্ছে নট মোর দ্যান থার্টি
এছাড়া রাজ্যের এস সি এস টি পিডাব্লিউবিডি ক্যান্ডিডেটদের ক্ষেত্রে কোনো অ্যাপ্লিকেশান ফিজ লাগবে না তারা কিন্তু এখানে ফ্রিতে অ্যাপ্লাই করতে পারবে ওকে এবার দেখো তোমাদের অনলাইন মোডে অ্যাপ্লাই করতে হবে ডাব্লিউ বি পিএসসি নতুন অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এস টি টিপি এস কলন ডাবল স্ল্যাশ পিএসসি ডট ডাব্লিউ বি ডট জিও ভি ডট ইন এই অফিসিয়াল ওয়েবসাইটের মাধ্যমে তোমাদের কিন্তু অনলাইন মোডে অ্যাপ্লাই করতে হবে যেখানে তোমাদের অনলাইনে অ্যাপ্লাই শুরু হচ্ছে আগামী বারোই মার্চ থেকে বারোই মার্চ দু থেকে অনলাইনে অ্যাপ্লাই শুরু হচ্ছে ফর্ম ফিল আপের লাস্ট ডেট বলা হয়েছে সেকেন্ড এপ্রিল দু বেলা তিনটে পর্যন্ত অনলাইন মোডে অ্যাপ্লাই করা যাবে এরপরে দেখো তোমাদের এখানে বলা হয়েছে পেমেন্ট অফ ফিস তোমাদের এখানে অ্যাপ্লিকেশান ফিটা কিন্তু জমা করা যাবে অনলাইন মোডে সেকেন্ড এপ্রিল দু হাজার চব্বিশ বেলা তিনটে পর্যন্ত সেই সঙ্গে বলা হচ্ছে অফলাইনে অ্যাপ্লিকেশান ফিস জমা করার লাস্ট ডেট রয়েছে থার্ড এপ্রিল দু হাজার চব্বিশ সেই সঙ্গে দেখো তোমাদের এখানে বলা হচ্ছে যে পেমেন্টের চালানটা তোমাদের কিন্তু সেকেন্ড এপ্রিল দু হাজার চব্বিশ এই তারিখের মধ্যেই জেনারেট করে রাখতে হবে ওকে আচ্ছা সেই সঙ্গে বলে দিয়েছে তোমাদের কিন্তু পিএসসির এখানে এই রিক্রুটমেন্টে কোনো এডিট উইন্ডো থাকবে না তো ভালো করে দেখে শুনে ফর্ম ফিল করবে ফর্ম সাবমিট হয়ে গেলে কিন্তু আর এডিট কোনো মতেই করা যাবে না ঠিক আছে নেক্সট দেখো তোমাদের সিলেকশান প্রসেস কি রয়েছে এখানে বলা হয়েছে প্রথমে তোমাদের স্ক্রিনিং টেস্ট নেওয়া হবে স্ক্রিনিং টেস্টে তোমাদের এখানে কোয়ালিফাইং মার্কস বলা হয়েছে ইউ আর ফর্টি পার্সেন্ট ইডাব্লিউ এস ফর্টি পার্সেন্ট ও বিসি থার্টি এইট পার্সেন্ট এসসি তোমাদের থার্টি ফাইভ পার্সেন্ট এসটি থার্টি পার্সেন্ট পিডাব্লিউবিডি থার্টি পার্সেন্ট তো স্ক্রিনিং টেস্ট বা লিখিত পরীক্ষা নেওয়া হবে এবং তারপরে তোমাদের ইন্টারভিউর মাধ্যমে কিন্তু এখানে সিলেকশানটা করা হবে এবং তোমাদের এখানে যে সিলেবাস সেটা কিন্তু পিএসসির ওয়েবসাইটে প্রকাশ করে দেওয়া হবে ঠিক আছে